Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a mi primer episodio de Plantas Ancestrales. Eh, estoy muy ilusionado con este tema y quería hacer unos videos de, de explicaciones sobre las plantas ancestrales. Hoy vamos a ver la brugmancia, una planta súper interesante. Brugmancia, la trompeta de ángel o veneno del diablo. Yo, es chistosamente como yo la llamaría. Comúnmente conocida como trompeta de ángel o en la variedad Brugmansia versicolor como floripondio, Brugmansia es un género de plantas panerógamas, es decir, que producen semillas arbustivas de la familia Solanaceae. Es un género nativo de las regiones subtropicales de México, Centro y Sudamérica a lo largo de los Andes de Colombia, hasta el norte de Chile e incluso al sudeste de Brasil. Se han descrito unas 60 especies, de las cuales solo una decena, incluidos los híbridos, están aceptadas. Ahora vamos a ver la descripción de la planta. Son arbustos o pequeños árboles que alcanzan altura de 3 a 11 metros. Las hojas son alternas, generalmente largas de 10 a 30 centímetros y con una anchura de 4 a 18. Las flores, péndulas, llegan a medir 30 centímetros de largo. Son generalmente blanquecinas o amarillas, aunque también rosas, naranjas o rojas. El fruto es una baya no espinosa o bovada, o en forma de juso que puede ser muy largo. Contiene un número muy variable, hasta más de 300 de semillas centimétricas. Su perfume, que sobre todo se manifiesta al anochecer, atrae insectos nocturnos y sobre todo murciélagos, que son los principales responsables de la polinación. Aunque ciertas especies, por ejemplo Gmancia sanguínea, son polinizadas por colibrís. Aquí podemos ver unas imágenes de Brugmansia con sus flores péndulas hermosas. Y podemos ver que los árboles son desde pequeña o media dimensión hasta medianamente grandes. El género crece fácilmente en climas cálidos, seco y sobre suelos húmedos y fértiles bien drenados. A pleno sol o a media sombra. La floración comienza a mediados o finales de la primavera en clima cálidos y continua hasta el otoño. Y ahora llegamos a la parte más interesante, más extraña de esta planta. O sea, que todas las partes de las plantas de este género son altamente tóxicas debido a su contenido en alcaloides tropánicos, escopolamina, entre otros. Su ingestión puede resultar fatal. El simple contacto con los ojos puede producir midrasis, o sea, dilatación de las pupilas, o anisocoria, desigualdad en el tamaño pupilar. Estas plantas son ingeridas en ocasiones por diversión o en ceremonias chamánicas por su contenido de alcaloides. Sin embargo, dada la inestabilidad de los compuestos, el grado de intoxicación es impredecible y puede ser fatal. Es interesante que las poblaciones indígenas, por ese motivo, la utilizan también como veneno para cazar. Los efectos del consumo de Brugman pueden ser sed, sequedad en la garganta, alucinaciones, alucinación de percusiones, distorsión de imágenes, sueño, recuperación de algunos recuerdos perdidos, hasta erecciones prolongadas. También de llegar a experimentar sensación de euforia y bienestar mientras que en algunos casos se tiene una experiencia de terror y miedo. Los métodos de uso como alunógeno son estos. Primero, basta con hervir una o dos flores grandes en agua y beber la infusión. Al cabo de media hora, la persona que lo ingiera estará bajo sus efectos. También son usadas las semillas por su fácil acceso y la cantidad en la que se presentas pues la baya puede contener 50 o 100 semillas. Estas son más tóxicas 
que las flores y con cinco o seis semillas suficiente para causar alucinaciones intensas. Llegué a causar escenas de terror o especias eufóricas y agradables. Aquí podemos ver, desafortunadamente en Bagdad, dos imágenes de la valla y la valla abierta donde podemos ver las semillas. La persona que ha consumido brugmancia no está consciente de sus acciones, de lo que escucha o lo que ve a su alrededor. El efecto puede durar hasta 72 horas después de la ingesta de la infusión. Las, la, dosis, <coughs> la dosis activa es muy cerca de tal, a diferencia de otras sustancias utilizadas con fines recreacionales. Asimismo, los alcaloides contenidos en la planta varían dependiendo de factores, la hora de la cosecha, parte de la planta utilizada, la época del año y la calidad del suelo, entre otros. Y ahora vamos a ver tres datos curiosos. El primero es que en su uso plar, esta planta se utiliza para propiciar el sueño o calmar los nervios, ya sea como té o colocando la flor fresca debajo de la almohada. El segundo es que los indígenas achuar raspan la corteza del tallo y de esta corteza obtienen un zumo verdoso que luego beben siempre a las 5 de la tarde, como el té de los ingleses. El tercero es que se registró el caso de un chico que, bajo el efecto de brugmancia, se cortó el pene y la lengua. Y eso nos dice mucho de la potencia de esta planta. Hay que tener mucho cuidado. Dicho esto, quiero agradecer por haber escuchado hasta ahora y que le vaya bien. Que tengan un buen día. Hasta luego.